നമസ്കാരം ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ആരംഭിക്കുന്നു പൾസറിന്റെ പൾസ് വീക്കാകുമ്പോൾ ക്ലൈമാക്സ് എന്താകും നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പൾസറിന്റെ പൾസ് വീക്കാവുമ്പോൾ ക്ലൈമാക്സ് എന്താകുമെന്നാണ് ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് പരിശോധിക്കുന്നത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് മുൻ എസ് പി അഡ്വക്കേറ്റ് അജകുമാർ ചലച്ചിത്ര താരം ശ്രീ പ്രകാശ് ബാരെ ചലച്ചിത്ര നടി രഞ്ജിനി ചിന്ത ജറോം എന്നിവ ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് ഇനി മണിക്കൂറുകൾക്കകം ക്ലൈമാക്സ് അവസാനിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ഇതുവരെയുള്ള വിവരം ഈ ക്ലൈമാക്സ് എത്തുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിലും അതിൽ പഴുതുണ്ടാകരുത് എന്ന ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമത്തിൽ തന്നെയാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ വലിയ നടൻ്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും ഒക്കെ പേരുകൾ പറയുമ്പോഴും ജനവികാരം അങ്ങനെയാണ് എന്ന് കരുതി ആവേശത്തോടുകൂടി അറസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ പോലീസ് തയ്യാറാകുന്നില്ല മാത്രമല്ല പലരും ആരോപിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള തെളിവുകൾ ലഭ്യമാകുന്നില്ല കൃത്യമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൾസർ സുനിയും പറയുന്നു ദിലീപിലേക്ക് ദിലീപിനെ വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ കേസ് അവസാനിക്കും എന്നാണ് കരുതേണ്ടത് അല്ല നമ്മളെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ കേസ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ചാർജ്ഷീറ്റ് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിനകത്ത് ഗൂഢാലോചന കോൺസ്പിറസി അത് മാത്രമാണ് ഇപ്പം പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺസ്പിറസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ടു ഡി ബി ഗൂഢാലോചന ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിനകത്ത് ഗൂഢാലോചന വൺ ടു ഡി ബി ആണ് പറയുന്നത് ഈ വൺ ടു ഡി ബിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു മറ്റ് സെക്ഷൻ പോലെ ഒരു പുൾ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് കിട്ടില്ല അത് ഈ സുപ്രീം കോടതിയും അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ ഏജൻസികൾക്കും അറിയാം ഇങ്ങനെ കിട്ടില്ല അപ്പം ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് ചെറിയ കാര്യം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഒരു കൊലക്കേസ് നാല് പേര് കൂടി ചെയ്തിട്ട് വേറൊരാളെ കൊല്ലാം ആലോചന ഒരു വീട്ടിൽ വെച്ച് നടന്നാൽ അത് ഞാൻ കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു എവിഡൻസ് കിട്ടാൻ ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് ഒരു കൃത്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് പതുക്കൽ ആ കൃത്യം ആരാണ് ചെയ്യിച്ചെന്നൊരു ചെറിയ വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യം മതി അതിലപ്പുറത്തോട്ട് ആവശ്യമില്ല ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂചന വെച്ച് പോലീസിന് ഇപ്പോൾ ഈ മാധ്യമങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ആളുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാകുമോ ഇല്ലില്ല അത് നമ്മൾ അതല്ല അതൊന്നും ഞാൻ അതിലോട്ട് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല എന്നാന്നറിയോ ഇതിനകത്ത് പോലീസ് ഈ കേസ് അന്വേഷിച്ച് ചാർജ്ഷീറ്റ് കൊടുത്തപ്പം ആ ആ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അതിനകത്ത് വൺ ടു ഡി ബി ഇങ്ങനെ ഒരു ഗൂഢാലോചനയുടെ കാര്യം കൂടി അന്വേഷിക്കാനുണ്ട് അത് അന്വേഷിച്ച് തീർന്നില്ല എന്ന് വെച്ചതിൻ്റെ കാരണം ഈ സംഭവത്തിന് ശേ മുമ്പ് നാല് ഫോൺ കോള് ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് പോലീസ് വെരിഫൈ ചെയ്യാതെ അത് സപ്രസ് ചെയ്തു അവിടെ എന്തോ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് വൻ സ്രാവുകളുടെ എന്തോ ഒരു കാര്യം അവിടെ സംഭവിച്ചു ആ നാല് ഫോൺ കോള് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫർദർ ആക്ഷനോട്ട് പോകാതെ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി ചാർജ് കൊടുത്തു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ബുദ്ധിമാനാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേസ് വിട്ടുപോവും കാരണം എന്തിനാണ് ആ കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചത് അത് പോലീസ് പറയണം അപ്പോൾ അത് പോലീസ് ആ ചാർജിനകത്ത് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഒരു സംഭവം ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ആ വൺ ട്വൻറ്റി ബി നിലനിർത്തിയാണ് ചാർജ്ഷീറ്റ് കൊടുത്തത് ആ ചാർജ്ഷീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അതിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ആ ഗുഡാലിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ഒരു നീക്കം പ്രതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായി അതുണ്ടായില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കേസ് അവസാനിച്ചതിന് കോടതി കേസ് വിട്ടുപോയാണ് ശരി അഡ്വക്കേറ്റ് അജകുമാർ ഈ പൾസർ സുനി ജയിലിൽ നിന്ന് എഴുതിയ കത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് പറയുന്നത് ആ കത്ത് വലിയ വെളിച്ചം വീശുന്നു ഈ വൺ ട്വൻ്റി ബിയിലേക്ക് ഉള്ള ഗൂഢാലോചനയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതിന് ആ കത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് പോലീസിന് ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായാൽ അത് മാത്രം മതിയോ അതിൽ പറയുന്ന തരത്തിൽ പൾസർ സുനി ആരോപിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആളുകളെ പിടിക്കാൻ ഇത് ഈ കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഈ ഈ കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഇപ്പോൾ വളരെ ഒരു വിഷമവൃത്തത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് ഒന്നുകിൽ അവർക്ക് മേലിൽ എന്തോ സമ്മർദ്ദമുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായി ഈ കേസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ അവർക്
കത്ത് ഉണ്ട് ആ കത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്നു ആ പരാമർശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംശയാസ്പദമായി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ആളുകളെ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു പോലീസിന് ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കള്ളമാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ വാസ്തവമല്ല അത് ഈ കത്ത് ഒരു വലിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് വര ഒന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ കത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ സംശയിക്കപ്പെടുന്നവരെ ലിങ്കുകളാക്കി മാറ്റുന്നു എന്ന് മറ്റ് തെളിവുകൾ കൊണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തെളിവുകൾ കൊണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ പോലീസ് പോയത് ആ കത്തിനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ കത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ലിങ്ക് എവിഡൻസുകൾ കണ്ടെത്തുവാനായിരുന്നു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായി കാര്യങ്ങൾ മലക്കം മറിഞ്ഞോ എന്ന് തീർച്ചയായും സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഇപ്പം പോലീസ് പോകുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലേക്കാണ് എക്സ്ക്ലൂഷനിലേക്കാണ് ഇൻക്ലൂഷനിലേക്കല്ല എന്ത് തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് ഞാൻ അതിനെ തള്ളിക്കളയുകയോ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പോലീസ് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് താങ്കളും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതാണ് ഈ ചർച്ചയുടെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അന്വേഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾ ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഒക്കെ അങ്ങ് പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന് പ്രതി പറയുന്ന ആളുകളിലേക്ക് അതായത് ദിലീപിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നതിന് സഹായകരമല്ലാത്ത രീതിയിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലീസ് പ്രതിയുടെ മൊഴി മാത്രം വെച്ച് കത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കോടതിയിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താകും കത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമായി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇത് ഈ കുറ്റകൃത്യം നടന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ജയിലിനകത്ത് നടന്ന കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുടെ ആകത്തുകയാണ് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ അകത്ത് പോയി ഒരു സിം കാർഡ് സംഘടിപ്പിച്ചു ഈ പറയുന്നതിൽ സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു അവസാനം അവർ അതിൽ നിന്ന് വഴുതി മാറിയപ്പോൾ ഒരു കത്ത് കൊടുത്തു വിടാൻ ശ്രമിച്ചു കത്തിൽ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്നു കത്തിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി പോലീസ് ഈ കത്തിൻ്റെ കത്ത് തന്നെ ഒരു ഗൂഢാലോചനയാണ് എന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ വിശ്വസനീയമായി ആ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തട്ടെ ദിലീപിന് കൊടുത്തയക്കുകയാണ് പൾസർ സുനി ചെയ്യുന്നത് പണം വേണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഇന്ന് പ്രതിയും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് നാദർഷായുമായും ദിലീപിന്റെ മാനേജർ അപ്പുണ്ണിയുമായും സംസാരിക്കുമ്പോൾ പണമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അത് ദിലീപ് പറഞ്ഞയച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് എന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തണമെങ്കിൽ അതിന് ദിലീപുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഫോൺ കോളുകളും മറ്റ് രേഖകളൊക്കെ വേണം പക്ഷെ അതിപ്പോൾ അങ്ങ് പറയുന്ന തരത്തിൽ ഈ മൊഴി മാത്രം വെച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് തരത്തിലാണ് പോലീസിന് പിന്നീട് തലവേദന ആകുക എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അത് തെളിയിക്കാൻ പോലീസിന് ആകുന്നതിന് ഇപ്പോൾ വേണ്ട തെളിവുകളുണ്ടോ ഞാൻ 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 ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ 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 ആദ്യമായി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കട്ടെ അതായത് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരാളുമായി സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പ്രതി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യും എന്ന് സാധാരണ മനു ഒരു മനുഷ്യനും ചിന്തിക്കില്ല അപ്പം എന്തോ എവിടെയോ ഇവർക്ക് തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് ഒരിക്കലും അറിയിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ ഇവർക്ക് മുൻപരിചയമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തെളിവ് വന്നാൽ മാത്രം തന്നെ ഈ ഇവരുടേതായ നിഷേധാത്മകമായ നിലപാട് തിരുത്തപ്പെടണം നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പൾസർ സുനി ഇന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വൺസ്രാവുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് മർദ്ദനമാണ് അയാൾക്ക് അയാളുടെ മരണമൊഴി എടുക്കാനായിട്ട് അയക്കൂ എന്ന് ആക്രോശിക്കുന്ന രംഗം കണ്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അവരുടെ പേരുകൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കപ്പെടാൻ ഒരു ശ്രമമുണ്ടോ എന്നല്ലേ സാധാരണക്കാർ സംശയിക്കുക ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ പ്രകാശ് ബാരെ ഇപ്പോൾ പോലീസ് കൃത്യമായി അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഇടപെടലും ഇല്ല എന്ന് മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോലീസ് കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ 
അവസാനം വരെ തന്നെ കൊണ്ടെത്തിച്ച് എല്ലാ വഴികളും അന്വേഷിച്ച് ആരാണ് പ്രതി എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി കൃത്യമായി അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴുമുള്ള നില അത് ഇനി പോലീസ് എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ള ക്ലൈമാക്സിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ചർച്ചകളിലേക്ക് നയിക്കുക ഇപ്പോഴുള്ള വിവരം അനുസരിച്ച് ഒരു തരത്തിലും ഈ പറയുന്ന ദിലീപിലേക്കോ മേൽ മുൻ താരങ്ങൾ വലിയ താരങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളിലേക്കോ കൃത്യമായി എത്തുന്നതിന് പൾസർ സുനിക്കും പറയാനൊന്നുമില്ല ഈ പോലീസിനും കൃത്യമായി തെളിവുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താകും ഇതുവരെയുള്ള ഈ ചർച്ചകളുടെയൊക്കെ ഫലമായി മലയാളത്തിലെ സിനിമാ താരങ്ങളും സംഘടനകളും അങ്ങയെപ്പോലുള്ളവരും ഒക്കെ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുക അങ്ങനെയൊരു ആശങ്ക ഉണ്ടാവാൻ ഞാൻ ഇത് മുഴുവൻ മിനിറ്റ് ബൈ മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ അനലൈസ് പിന്നെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയും അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഒരു സർക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു തമാശ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് നമ്മുടെ ഒരു സമൂഹത്തിന് സോ ഈ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു 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 മാധ്യമം വളരെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ ആ ആ പീഡനത്തിൻ്റെ സമയത്തെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറിപ്പോയതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഈവൻ അതർവൈസ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിലും വാട്സാപ്പിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതൊരു ഒരു ടൈം പാസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വോഗാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയാണ് കത്തി നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അപ്പുറം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ളതും കുറേയൊക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പോലീസ് അതിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നതും മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ എത്ര വലിയ കൊമ്പൻ മീനുകളാണെങ്കിലും അവരെ പിടിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറി ചിന്തിക്കാതെ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ കൂടിയിട്ട് കൃത്യമായ പ്രതികളെ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ഇതിന് ഒരുപാട് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നം മലയാ മലയാ കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ ഒരു വളരെ സെക്ഷലി സ്റ്റാവ്ഡ് ഒരു ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ഒരു 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 സൊസൈറ്റി ആയിട്ടാണ് പുറത്തുള്ള ലോകമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോകത്തിൽ സ്ത്രീ സമത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ പോരാട്ടങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും കുറച്ച് സൊസൈറ്റിയുടെ കുറച്ച് സെക്ഷൻ എങ്കിലും വളരെ എംപവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി ആയിരുന്നു കേരളം ആ കേരളം ഇന്ന് വളരെയധികം ജെൻഡർ പാരിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഈ ഒരുപാട് കേസുകൾ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള അക്രമത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഒരു കേസാണിത് ആ നിലയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിനിമാ രംഗത്ത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ അസോസിയേഷനുകളും അത്തരം കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് സിനിമയ്ക്കും ഇവിടുത്തെ പിന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അവസാനം ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രിമിനലൈസേഷൻ്റെയും കൂടെ ഒരു ഒരു നിറം അതിന് വരുമ്പോൾ ഇത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മുഴുവൻ ഒരു ശുദ്ധികലശത്തിനുള്ള ഒരു സമയമായി അത് നടക്കുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നത് പോലീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരെ ഏത് രീതിയിൽ ഇത് എത്ര ശുഷ്കാന്തിയോടു കൂടി ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് ഇപ്പോൾ ഈ കേസ് പോലീസാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് കൃത്യമായി അവർ എന്താണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ടതില്ല അവർ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ യുക്തിക്കനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കുക പക്ഷേ ഇപ്പോൾ താങ്കളും നേരത്തെ അടുക്കെ രാജകുമാറും ഒക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് പോലെയുള്ള തരത്തിലേക്ക് ഈ കേസ് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ കാര്യത്തിൽ പോലീസ് എല്ലാ ആളുകളെയും സംശയത്തിൻ്റെ മുൾമുനയിലുള്ളവരെയും ആരോപണ വിധേയരെയും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അറിയാനുള്ള ശ്രമവും ഒരാളെ പോലും ഒഴിവാക്കി പോകുന്നതും ഒന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല കൃത്യമായി എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു വരുത്തുന്നുണ്ട് അവരുമായി ചിലരുടെയൊക്കെ രേഖകൾ ആരെയൊക്കെയാണ് അനു മൊഴിയെടുത്തത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പോലും ലഭ്യമല്ല ഒരാഴ്ച മുമ്പ് മൊഴിയെടുത്തതൊക്കെ ഇന്നൊക്കെയാണ് പലർക്കും ലഭ്യമാകുന്നത് അങ്ങനെ കൃത്യമായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ തരത്തിൽ തന്നെ ഒരു ലൂപ്പ്
ഐ ജി പി ദിനേശ് കശ്യപ് ലീഡർഷിപ്പ് കൊടുത്ത് അന്വേഷണം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നെന്ന് ആണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ അഡ്വക്കറ്റ് അജകുമാർ പറഞ്ഞ പോലെ പോലീസിന് ഒരു ഈ ഒരു ഈ കോൺസ്പിറസിയുടെ ഏരിയയിൽ മുൻപരിചയമില്ല അറിവ് കുറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം അന്വേഷണം ഇപ്പം കാട് കയറിയോ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം കോൺസ്പിറസി ഗൂഢാലോചന ഇതൊരു രണ്ട് പേരുടെ കൊട്ടേഷനാണ് ഒരു യുവ യുവ സംഹിതായകനുടെ കൂടെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൂടി ഞാൻ ഡെസ്പറേറ്റായി കാരണം അന്വേഷണം കാട് കയറി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് വാർത്ത ഞാൻ ചാനലിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ പോലീസിനെ ഒന്നും ഇതുവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തുമില്ല ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ കൂടെ മാധ്യമത്തിൽ കൂടെ വരുന്ന ചില അത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് അന്വേഷണം കാട് കയറിയോന്ന് അന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ കേസിനെ നിരീക്ഷിക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും എടുക്കുന്നത് വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ മാത്രമാണ് അതെ 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 അപ്പൊ അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്കൊരു ഫൈനലായി ഈ കേസ് മുഖ്യ രാജ്യത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയും പോലീസിന്റെ തലപ്പത്തുള്ളവരും പറയുന്നതിനപ്പുറം കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാനാകുമോ അല്ല അതെ അത് അത് പറ്റും അത് എന്നെ പോലെ എനിക്ക് സാധിക്കും കാരണം അജവുമാർ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാരണം എന്നറിയോ ഇപ്പോഴ് ഒരു ഇതിനകത്ത് എന്തായാലും എല്ലാ ചാനലിൽ കൂടെ ഒരു വാർത്ത വന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു കൊട്ടേഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് കാര്യങ്ങൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഒരു ഒരു കൊലക്കേസ് ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അത് തെളി അത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ സസ്പെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ തേങ്ങ മൊട്ടിച്ചതും പാക്ക് മൊട്ടിച്ചതും അയാൾ മാങ്ങാ മൊട്ടിച്ചതിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ പോവുമോ ആരെങ്കിലും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അന്വേഷണം തകൃതി നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിന് ഇപ്പം കടത്തിയതിനെ പറ്റിക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ട് അന്വേഷിക്കുകയാണ് ശരിയാണ് ആയിക്കോട്ടെ ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവാണ് അങ്ങ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഈ കേസ് പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നാണ് താങ്കളുടെ ബുദ്ധിയിൽ തോന്നുന്നത് ആ എന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ഈ കേസിന് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയ എവിഡൻസ് കോൺസ്പ്രസിയിൽ വന്നു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇന്ത്യയിൽ ഓരോരുത്തരും അല്ലെങ്കിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ മാർഡർ വന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മാർഡർ വന്നു അതിനകത്തൊക്കെ കോൺസ്പ്രസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗൂഢാലോചന കൃത്യമായ അഞ്ചാറ് പേരിരുന്ന് ആലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച എവിഡൻസ് അല്ല ഒരു കേസിൻ്റെ ട്രയൽ നടക്കുന്ന ആ ജഡ്ജിൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ കേസിൻ്റെ ഓരോ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും മനസ്സിലോട്ട് കയറുമ്പം എവിടെയെങ്കിലും ഒരാൾ ഇതിനകത്ത് ഇവർ വിളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്കൊരു നോളജും മാത്രം മതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ആ കോൺസ്പിറേറ്റേഴ്സ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നോളജും മാത്രം മതി പക്ഷേ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൊലപ്പെട്ട സമയം അല്ല ഇന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് എത്രയോ ഒരു കാൽ നൂറ്റാണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കൊലപാതകത്തിൻ്റെയും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുടെയും രീതികളും സാങ്കേതികത്വവും മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ കേസിൽ ഈ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയും നടൻ ദിലീപും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത അറിയാവുന്ന എത്രയോ കാലമായി സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ പൾസർ സുനിയും ദിലീപുമായി അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മറ്റാളുകളും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ പറയാമല്ലോ ഇത് ദിലീപിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതിന് തുല്യമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം നമ്മൾ സാധാരണ കേസുകൾ വരുമ്പോൾ എടുക്കാറുണ്ടല്ലോ ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാറുണ്ടല്ലോ അത് ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രസക്തമല്ലേ ഇത് ഇത് വേറെ കാര്യം നമുക്ക് കോടതിക്ക് അത് മനസ്സിലാവും ഈ കേസ് ചാർജ് കൊടുത്ത ശേഷം മൂന്ന് മാസം സൈലൻ്റ് ആയിരുന്ന പൾസർ സുനി തൻ്റെ കൊട്ടേഷൻ്റെ പൈസ കിട്ടാനുള്ള ശ്രമം അതാണ് നടത്തിയത് അതിനാണ് ആ ഫോണ് കട കടത്തി ജയിലിൽ കൊണ്ടത് ശേഷം വിളിച്ച് നാദുർഷായെ വിളിച്ചു അപ്പുണ്ണിയെ വിളിച്ചു അവിടെ ഒന്നും ആ വിളി കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല ഇല്ലേ ഞാൻ അതോടെ പറഞ്ഞോട്ടെ വിലയില്ലാതെ വന്നപ്പം ഒരു ലെറ്റർ അയക്കും അതല്ലേ നമ്മളൊരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ലെറ്റർ അയച്ചു ആ പിന്നെ ഇനി ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം അതിനുശേഷം എന്തിനാണ് ഈ നാദുർഷായും ഈ ദിലീപും തന്നെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ ഒരു പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അത് അനക്കാതെ വെച്ചു ശരി ഞാൻ വരാം അതിലേക്ക് വരാം ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് അജകുമാർ അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് പോലീസാണ് കൃത്യമായിട്ടും ദിലീപും നാദർഷായും കൊടുത്ത പരാതി ബ്ലാക
ആ ഒറ്റ കാര്യമാണ് അവരെ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഈ നാല് പ്രാവശ്യം ഫോൺ വന്നതിന് ശേഷം ആദ്യ പ്രാവശ്യം ഫോൺ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇയാൾ ജയിലിലാണെന്ന് ഈ ഫോൺ റിസീവ് ചെയ്യുന്നവൻ അറിയാം അയാൾ അപ്പോൾ തന്നെ പോലീസിലേക്കോ ജയിൽ അധികാരികൾക്കോ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തോ നാല് പ്രാവശ്യം ഇവരെ വിട്ട് വിളിച്ച് അവനെ കൊണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു അഭിഭാഷകൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കണ്ടു ആ അയാളെ വന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ ഈ പൾസർ അദ്ദേഹം ഇവനുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ ഫോൺ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവർ എല്ലാം തന്നെ വളരെ വിദഗ്ധരായ അഭിഭാഷകരെ കണ്ടിരിക്കുന്നു ആ സാധാരണ ബുദ്ധിയുള്ള സാധാരണയിൽ താഴ്ന്ന ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു അധ്യാപകരാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു നടപടിയാണ് ഈ കത്തുൾപ്പെടെ ഡി ജി പിക്ക് ഒരു പരാതി എഴുതി അയക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇവർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ രേഖാമൂലം ഒരു പരാതി കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വയം കാലിൽ കെട്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു പരാതി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ജയിലിൽ നിന്ന് പൾസർ സുനി കത്തെഴുതിയപ്പോൾ അവർ ഒരു പരാതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ അവർ ഈ കാര്യം പോലീസിനെ അറിയിച്ചു എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണല്ലോ അത് എപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത്രയും ദിവസം ഈ പരാതി കൊടുത്തവർ എവിടെയായിരുന്നു അവർ ഒരു പരാതി ജയിലിൽ നിന്ന് എന്നെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ കോടതിയിലേക്ക് പോയി ഈ കാര്യം അപ്പം തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ എസ് പിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നിയമപ്രകാരം അതും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കോടതിയിൽ കൊടുക്കണം ഡി ജി പിക്ക് ഒരു പരാതി കൊടുത്ത് അത് രാഷ്ട്രീയക്കാരന്മാരെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതല്ലേ ഒരു ഡി ജി പിക്ക് ഒരു പരാതി എഴുതി കൊടുത്ത് ഇത് താഴെ വന്നാൽ എസ് എച്ച് ഒ അല്ലേ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ആയിഭാഷനുള്ള പരിപാടികളല്ലേ ഇങ്ങനെയാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ എക്സ്റ്റോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുത്തൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പെരുമാറുന്നത് ഞങ്ങളാരും ഇങ്ങനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറില്ല ശ്രീ പ്രകാശ് ബാരെ അപ്പോൾ ഈ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സിനിമാ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസാണ് സിനിമയ്ക്കകത്ത് തന്നെയാണ് വാദിയും പ്രതിയും എന്ന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സിനിമാക്കാർ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് പോലീസ് പലരുടെയും മൊഴിയെടുക്കുന്നുണ്ട് സിനിമയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ദിലീപുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള നടിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരിൽ നിന്നൊക്കെ അവരെല്ലാം പ്രതികളായത് കൊണ്ടല്ല അവരിൽ നിന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി പോലീസ് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെലിബ്രിറ്റികൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണോ സിനിമാക്കാർ തുടക്കം മുതൽ ഈ കാര്യത്തെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇത് സാധാരണ അഡ്വക്കേറ്റ് അജകുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു എസ് എച്ച് ഒക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പരാതി ഡി ജി പിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് സിനിമയുടെ ഒരു വലിപ്പം കാണിച്ച് വലിയ താരമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കാണിക്കുന്നതാണോ ഇതൊക്കെയാണോ ഇപ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് സിനിമാക്കാർക്ക് വലിയ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാക്കി ആളുകളിൽ നിന്ന് വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഏതൊരു അസോസിയേഷനും ഏതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിലെ സിനിമാക്കാർ മൊത്തമായിട്ട് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നഴിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയും നിരന്തരമായിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് നീതി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടങ്ങിയിരിക്കില്ല നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പൊരുതും നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നിരന്തരമായി പറയേണ്ടെടുത്ത് സംശയിക്കപ്പെട്ട ഒരു നടനെയും ഇവരെയും തുലനം ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംസാരം ഇവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നത് അമ്മയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നത് വളരെയധികം ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഏതൊരു അസോസിയേഷനിലും സത്യത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ കാരണം സ്വന്തം കാര്യം നേടാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ ആകുമ്പോഴാണ് എന്ത് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ ഒരാളെ ഞങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും അത് എത്രമാത്രം നീചമായാലും എത്രമാത്രം തെറ്റായ വഴികളിലൂടെ ആയാലും ഞങ്ങളത് ചെയ്തിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള നിലപാടെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ അസോസിയേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രഖ്യാപിക്കാം അതും പോട്ടെ ഈ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ വളരെ
ആ ഫെഫ് കെയിൽ ഒരു മെമ്പറാണ് ഇപ്പം ആരോപി ആരോപിക്കപ്പെട്ട കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പൾസർ സുനി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അയാളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടുകയോ അസോ ആ അസോസിയേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം വളരെ വലിയ ഒരു ഇമ്മോറാലിറ്റി മലയാള സിനിമയെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ എതിരായിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമയിൽ ഒരു വലിയൊരു ശുദ്ധികലശം വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട് പക്ഷെ ആരും തുറന്നു പോ സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറില്ലാത്ത ഒരു ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് ഇന്ന് വന്നു നിൽക്കുന്നത് ശ്രീ പ്രകാശ് ബാരെ ഇത്രയൊക്കെ സിനിമയ്ക്കും സിനിമാക്കാർക്കും എതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും സിനിമയ്ക്കകത്തു നിന്ന് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിമത സ്വരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സംഘടനകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇടപെടലുകൾ കാണുന്നില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ പരാതി മാധ്യമങ്ങളോട് ഇടപെടുന്നതിന് അവർക്ക് ചില പരിമിതികൾ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ പരിമിതികൾ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുന്നു അവർക്ക് പലർക്കും മാധ്യമങ്ങളോട് ഏത് രീതിയിൽ പറയണമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സിനിമയ്ക്കകത്തുള്ള അവരുടെ വെള്ളിത്തിരയിലെ പ്രകടനം പോലെയുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കാണുന്നില്ല അതിലൊക്കെയുള്ള പരിമിതികളും അവർക്കുള്ള അറിവ് കുറവും ഒക്കെ ഒരുപക്ഷെ അതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടാകാം ഈ ഫെഫ്കയിലും ഒക്കെ അതിൻ്റെ തലപ്പതിരിക്കുന്നവരും ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന പൾസർ സുനി അതിൽ അംഗമാണ് അങ്ങിപ്പോൾ പറയുമ്പോഴാണ് ഞാനും മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതാണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയാനും അതിനെ വ്യക്തമാക്കാനും പോലും അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇതൊക്കെയാണോ സിനിമയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ആളുകളിൽ നിന്ന് ഒരു അകൽച്ച ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിന് കാരണം ഇത് ഒരു ഈ പ്രതിഭാസം ഒരു ഒരു രണ്ട് ദശാബ്ദങ്ങളായിട്ട് മലയാളത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് സംവിധായകർ ഏറ്റവും ശക്തമായി നിന്നിരുന്ന ഒരുപാട് നല്ലകൾ സിനിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാത്തരം നല്ല സിനിമകളും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് താരാധിഷ്ഠിതമായ നമ്മുടെ തമിഴ് ഹിന്ദി മറ്റുള്ള ലാംഗ്വേജിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും വിമർശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന താരാധിപത്യം കേരളത്തിൽ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു രൂപത്തിൽ കയറി വരികയും ആ താരങ്ങൾ കുപ്പായം മാറുന്ന പോലെ നായികമാരെ മാറ്റുകയും നിർമ്മാതാക്കളെ മാറ്റുകയും സംവിധായകരെ മാറ്റുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ മലയാള സിനിമയുടെ നിലവാരം തകർന്നടിയുകയും ഒരു തരത്തിലുള്ള കമേഴ്ഷ്യൽ മസാല പടങ്ങൾ മാത്രം നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ആയിരത്തിലധികം തിയേറ്ററുകൾ അടച്ചു പോവുകയും സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യമില്ലാതാവുകയും കലാകാരന്മാരെ വിലക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ഇമ്മോറലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപതിൽ ഏറെ വർഷമായി ഇപ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കും കാരണം ഇത്രയും കാലം അവരെ നമ്മളെ നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റി ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തൻ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും ആൾ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെയും പുതിയ ടാലൻറ്റിനെ വരാൻ സമ്മതിക്കാതെ പുതിയ ഫിലിം മേക്കേഴ്സിന് അവരുടെ അവർക്ക് അർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം നൽകാ നൽകാതെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ അപചയം വരുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരെയും മാധ്യമങ്ങളെയും സർക്കാരിനെയും എല്ലാവരെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഹുഡ് വിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം അതിൻ്റെ ഒരു അന്ത്യം കുറിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്പോഷറാണ് ഇന്ന് നടന്നിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കാര്യം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം പോലീസ് എന്ത് ഏത് തരത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ജനങ്ങൾക്ക് കുറേയൊക്കെ മനസ്സിലാവാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള കാലം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കുട്ടി ഈ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടപ്പം വളരെ ബോൾഡായിട്ട് വന്നിട്ട് അതിന് ഓപ്പണായിട്ട് അതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നു ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഒന്നിച്ച് കൂടിയിട്ട് ഡബ്ല്യു സി സി എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വിലക്കപ്പെട്ട ഒരുപാട് സംവിധായകർ ഒന്നിച്ച് വന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഇവരുടെ ഈ ഒരു നീരാളിപ്പിടുത്തം ഈ ഈ ഏതാനും വ്യക്തികൾ അവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഒരു ഷൂട്ടിലാണ് കോഴിക്കോട് കാറ്റ് വിതച്ച പുറന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ അതിൻ്റെ സംവിധായകന് ഒരു ഫോൺ വരികയാണ് അതൊരു ചെറിയ ബജറ്റിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ഒരു ഫോൺ വരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഇതിലെ ചേംബറിൽ ഇതിനെ പിന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചേംബറിൽ പോകുമ്പോൾ സെൻസർ
ഇത് ഇത് ദിലീപ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ദിലീപിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് എന്താണെന്നറിയില്ല എന്താണ് ഫൈനൽ ഔട്ട്കം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് അമ്മ എന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതിനോട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു രീതിയുണ്ട് ഞങ്ങളിൽ പിന്നെ ഈ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ഒരാളുടെ കൂടെ നിൽക്കാതെ ഞങ്ങളുടെ ഒരാളെ തൊട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരുന്നു ഈ എത്രയും കാലം ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു പവർ ഹയറാർക്കി ഉണ്ട് ആ സ്ട്രക്ചറിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് സർക്കാർ പോലും ഇൻഡയറക്ട്ലി ഭാഗമാവും എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോ ഈ സെൻസർ ബോർഡിന്റെ കാര്യം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് പ്രകാശ് ബാരെ ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം സിനിമാക്കാർ ഓരോ തരത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതാണ് വിവാദങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ശ്രീ ഇന്നസെന്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിച്ചത് ആദ്യമുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ചില വാക്കുകളും വീണ്ടും അത് സ്ത്രീ വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽപ്പെടുന്നവരുമൊക്കെ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിലേക്ക് മാർച്ച് വരെ നടത്തുകയുണ്ടായി അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയവും കലർന്നു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം സിനിമാക്കാർ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം ഈ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലരെയും ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ തന്നെ പറയുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കുടുംബ സിനിമകൾ എടുത്ത ഒരു സംവിധായകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഈ മലയാള സിനിമയിൽ പലപ്പോഴും ഈ മദ്യവും സ്ത്രീയും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ട് അവർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ എന്നത് സത്യമല്ലേ എന്നാണ് ഈ കാര്യത്തെ എതിർക്കുന്ന ഒരു സംവിധായകൻ എന്നോട് സംസാരിച്ചത് അത് എങ്ങനെ കാണണം ഇന്നലെ ഇന്നസെന്റ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതൊക്കെ പഴയ കഥ അപ്പൊ പണ്ട് ഇതൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ അവിടെ സമ്മതിക്കുകയാണ് ശ്രീ എസ് എൻ സ്വാമിയൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പണ്ട് മുതലേ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു പാട്രിയാർക്കിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുകയും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ആർക്കും നിലനിൽപ്പുള്ളൂ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടുക സ്നേഹത്തിലാവുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഭയങ്കര മിടുക്കന്മാരും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചീത്ത സ്ത്രീയും ആവുക എന്നുള്ളത് അത് ഈ ഈയൊരു ഈയൊരു സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നേച്ചറാണ് മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു അസോസിയേഷൻ്റെ തലപ്പത്തും സ്ത്രീകളില്ല സ്ത്രീ പ്രാധാന്യമുള്ള ശാരദയ്ക്കൊക്കെ ഉർവശി അവാർഡുകൾ നേടിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മലയാളം ഒരുപാട് സ്ത്രീ പ്രാധാന്യമുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന മലയാളം ഇന്ന് സ്ത്രീ പ്രാധാന്യമുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ തൊട്ടു പോലും നോക്കുന്നില്ല നമുക്ക് അടിപൊളി തട്ടുപൊളിപ്പം പടങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് പിന്നെ സ്ത്രീകൾ കൊടുക്കുക പ്രതിഫലത്തിലെ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട അനുവാദം കേരളത്തിലായിരിക്കും സ്ത്രീയുടെ താരത്വത്തിന് നമുക്ക് ഒരു വിലയുമില്ല ഇപ്പോഴാണ് മഞ്ജു വാര്യർ പോലെയുള്ളവർക്ക് ഒരു താരത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പരിവേഷമെങ്കിലും വരുന്നത് വിദ്യാബാലനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള പുറത്തു പോയി ബോളിവുഡ് സിനിമയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വിജയം പോലും സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ ചെയ്യാൻ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് ആർക്കും തോന്നുന്നില്ല അത്തരത്തിലേക്ക് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ മാപ്പ് പറയാൻ പോകുമ്പോൾ ഉള്ളിത്തട്ടി ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മാപ്പ് പറയാലും മാപ്പായി മാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനം നമുക്ക് പുറത്ത് ചിന്താചറത്തിൽ ചിന്താചറൂമിനെ പോലുള്ളവർക്ക് പ്രതികരിക്കേണ്ടി വരുന്നതിന് രണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ സിനിമാ താരങ്ങളിൽ തന്നെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുണ്ട് എം എൽ എമാരും എം പിമാരുമുണ്ട് അവർ കഴിഞ്ഞ കാല ദിവസങ്ങളിൽ എടുത്ത നിലപാടുകൾ ചർച്ചാ വിഷയമാകുന്നു ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം ആണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് മൂന്നാമതാണ് സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് നിയമപരമായ പ്രശ്നം ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് ഭവിച്ചാൽ അത് സർക്കാരിനെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുക എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും വരുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി ചിന്താചറോമിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നതും അത് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇന്നസെന്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മലയാള സിനിമയ്ക്കകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആകെ ഈ
അവൾ കന്നുണ്ടായ അനുഭവത്തെക്കാൾ ഭീകരമായ വാക്കുകളും ചർച്ചകളും പോസ്റ്റുകളും കമന്റുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ പരാമർശങ്ങളും ഒക്കെ പലരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ ഒരു ഭാഗം ഈ ചർച്ചകളുടെയൊക്കെ ഒരു വശത്തായി നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ ലാൽ സാർ ചോദിച്ചതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം പൊതുപ്രവർത്തകർ അല്ലെങ്കിൽ കലാകാരന്മാർ ഇവർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹം നൽകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക പരിവേഷമുണ്ട് അതായത് ഈ നാട്ടിൽ തെറ്റുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ടവരാണ് ഇവർ ഇവർ നിൽക്കേണ്ട പക്ഷമേത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് അഭിപ്രായമില്ല അരികവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നവർക്കൊപ്പം ഇരയാക്കപ്പെടുന്നവർക്കൊപ്പം വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർക്കൊപ്പം നിൽക്കേണ്ടവരാണ് പൊതുപ്രവർത്തകരും കലാകാരന്മാരും പൊതുപ്രവർത്തകരെക്കാൾ കൂടുതൽ സമൂഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കലാകാരന്മാരിൽ നിന്നാണ് ലോകത്ത് തന്നെ വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് കലാകാരന്മാരാണ് കറക്റ്റീവ് ഫോഴ്സായി നിൽക്കേണ്ടത് കലാകാരന്മാരാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പൊതുപ്രവർത്തകരുടെയും കലാകാരന്മാരുടെയും ഒക്കെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അരികവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നവന് എതിരായിട്ടുള്ള ഇരയാക്കപ്പെടുന്നവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പൊതുസമൂഹം അംഗീകരിക്കില്ല അത്തരം പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാര്യത ചിന്താ ജെറോ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രീ ഇന്നസെന്റ് പറഞ്ഞതിനകത്ത് എന്താണ് ഈ അരികു വറ്റു നിൽക്കുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരയാക്കപ്പെട്ടവർക്ക് എതിരായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ അങ്ങയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇപ്പോൾ രഞ്ജിനി കൂടി നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്നിരിക്കുന്നു രഞ്ജിനി താമസിച്ച് എത്തിയതിൽ ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് രഞ്ജിനി തയ്യാറായിരുന്നുവെങ്കിലും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം എത്താൻ സാധിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയിൽ മലയാള സിനിമയിൽ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത എത്രത്തോളം എന്നുള്ളതാണ് ചർച്ചാ വിഷയമാകുന്നത് ഇന്നസെന്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയാണോ അത് മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു പ്രശ്നമായി തന്നെ കാലാകാലങ്ങളായി ഉള്ളതാണ് എന്ന അഭിപ്രായമുള്ള സംവിധായകരുമുണ്ട് അതായത് സ്ത്രീകൾ മദ്യം ഇതൊക്കെയാണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏത് നടിയാകണം സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിലൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഘടകങ്ങൾക്കൊരു റോൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇന്നസെന്റ് പറഞ്ഞത് തെറ്റിപ്പോയതാണോ ആ ഭാഷയുടെ പ്രശ്നമാണോ അതോ ഇങ്ങനെ മലയാള സിനിമയിൽ ഇല്ല എന്നാണോ രഞ്ജിനിയുടെയും അഭിപ്രായം എനിക്ക് ആരുടെയും വിരോധമില്ല ഓക്കെ ഐ ഹാവ് ടു ക്ലാരിഫൈ ദാറ്റ് കാരണം ഞാൻ ഇന്നസെൻറ്റ് ചേട്ടൻ അഭിനയിച്ച് ഞാൻ അവർ അവരോടൊപ്പം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക റെസ്പെക്റ്റ് റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് കാരണം ഹി ബിക്കേം എൻ എം പി എൻ അത് അത് മാത്രമല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലെല്ലാം അങ്ങേരിൻ്റെ സ്റ്റോറീസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് സോ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ് പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ അറ്റ് ദ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ അതിൽ ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ ഐ മീൻ അങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ടറി റിമാർക്സ് പറയുമ്പോൾ വളരെ സങ്കടമുണ്ട് എന്നെ അത് മാത്രമല്ല കോമഡി സ്റ്റൈലിലാണ് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ബാഡ് കളിയാക്കരുത് എസ്പെഷ്യലി വേറെ യുനോ വേ എനി എനി അതർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ് കളിയാക്കിയാൽ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ ഓക്കെ ഫൈൻ പക്ഷേ ഒരു ലേഡി വെൽഫെയർ അത് മാത്രമല്ല സേഫ്റ്റി അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ ഉള്ളത് ജോക്കടിക്കാൻ അതാണ് എനിക്ക് വളരെ സങ്കടവും പിന്നെ ദേഷ്യവും കൂടെ കാരണം അങ്ങേരെ എം പി അല്ലേ സോ എൻ്റെ ദ സ്റ്റൈൽ എന്താ പറയുക മൈ ക്യാരക്ടർ ഇന്നസെൻ്റ് ഒരു ജനപ്രതിനിധി ആയതുകൊണ്ട് പറയേണ്ട രീതിയുണ്ട് മാധ്യമങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട ചില മര്യാദകളുണ്ട് അതല്ലാതെ ആ ഭാഷയിലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടോണിലോ ശരീരഭാഷയിലോ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കപ്പുറം ഇന്നസെന്റ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്ത് നിലപാടാണ് രഞ്ജിനിക്കുള്ളത് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഐ മീൻ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എന്താ പറയാ ബ്രഷ് അസൈറ്റുള്ള ടോപ്പിക് അല്ല ഹി ഹാസ് ടു അഡ്രസ് ദ ഇഷ്യൂ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബാഡ് ആക്ട്രസസ് ഗുഡ് ആക്ട്രസസ് അങ്ങനെ ഇല്ല നമ്മളുടെ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി മീൻസ് എല്ലാവരും ഒന്നാണ് സോ ഇങ്ങനത്തെ പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കരുത് ഒന്ന് അത് മാത്രമല്ല എല്ലാ ലേഡീസും ഈക്വലായിട്ട് കാണണം ഇവർ അങ്ങനെയാണ് ഇവർ എന്താ പറയുക ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അത് അങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ മതി അങ്ങനത്തെ ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് കാണിക്കരുത് സോ ഓൾ ഹാസ് ടു ബി ഈക്വൽ അത് രണ്ട് ആൻഡ് അതർ തിങ് ഇസ് പുള്ളിക്കാരത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ അവ
So, that I cannot uh, digest. Pandu unda irno, ipuram unde. So, what action are we going to take? Adana parayne. Amma nu oru organisation la cherikyum. Avada female in the role evade. Enda ullad. Namla anna ellavaram 28 uh, June a meeting la thanne namla kandu. Avada oru three ko kuda kasar ayilla. Appa angne irukum po. Namak equality unda wo. Namak justice unda wo. So, idan uh, enda chodyam. So, even in the uh, WCC, uh, they were saying in one interview in K2 that one uh, part artist on the phone village uh, complaint para another. Pashe Arum in the written petition could can learn. So, uh, what is it? So, uh, something is wrong somewhere. Le. What are we going to do about it? So, that's why we have a female or separate wing. We have issues resolved in a forum. I have a question. Kumari Chinda Jarom Lakum, Opam Aduka Dajakumar Lakum, Varanam, Pragash Bari Lakum, George Joseph Lakum. I have a question. Chinda, I poll Rengini Paranadum, Enkiniata, Jacumarl and Ariana, the name of Ramayu Vishayu Madana, E. Ida Ida in the Parayana, the E. Namade, the Akrami Kepeta, Nadiki, and Abamana Mundakanadana, we want a bold eye carrying okay, Paranadana, E. Kartel, our editor, the Labadana case in a Edu Batleka, yet each other, Uriva Che, our Surta Klai, and Nadanmar Polum, our Chitrangal, Facebook, Litunan, our own Maikeda, Dim, Tudakatil, Kanicha, the Kanima Bermai, Sheri Alayana, Namaloka, Yoji Kimuluka, Ada Kalakatan, Langan had one other. Ada Gondana, Yangal, Ireo, Upon, and the Gondavata, Pere, and Ubiwiki, the Nana, Chile Allegal, each Archail Pangata, Pere Suji Picha, Chile Allegal, a pole, Paran Shubik, Namalogal, Paran Shubik, another. Yangana Karnam, other. Itretil, Prashnangal Kiriaguna, Penguti held a pair of Bay weekend party land, the other Valare, solid title on Yamoana, the Nagatha number Machi, Tertula Karingal, Unum, Churchay and Agari Mila, Pakshe, Enika, Penguti, Ira, and the Parana, the Nekal Kudal, Parayan, Istomari, Porali, and the other Tilakan, up and Kuti Valare, Thaidi Mulla, Apine, Triana, Papine, Nadi, and the Varana, the Avada Thodilan, our Thodil, Idathan, and Tirichu were important. Up and Kuti Parana Kari Mundian, Alla Muhammadan, Arakanda, the Nearano, PD Picha, the Avara, and Muhammadan. Our Velipatan Ganicha Arjava Midinella, Kerala, Pudusamu, Homera, Avesha to Woody and Gana, the Avery in the Kerala Timumbilire, a lavare, Porali and a fighty in the Pengutiana, Nidiki and Deporedik in the Pengutiana, and Kedil, Sujipikanula, the Appenguti, Uri Katatil Polim, Kerala Police in the Annuation of the Negatu, where other team recapitilla. Purna Vishwasa to Woody and Anna Penguti Bona, the Machon, the WCC Day, UB Granam, Kerala Cinema Kegatu, Undagana, Undagana Katam and the Barayuna, Kerala Cinema. Promethe in Agatha, Malayala cinema, Promethe in Agatha, Anna Tigarath in the Chinanga Lunda and the Palapit in the Mulparani Tunda, but Che, Promethe in Agatha Matra Mala, A Thoril Polim, Anna Tigara, Malare Krutiamai, Purisha Meta with them, Patriarchal Ideology, Valare Krutiamai, Unda and Nulla. Prashnang on Dana, WCC in the Varina Pudia with Sankarana, Genma Gulanada. As Sankarane, Adikruda, Kerala, the Bumani, Mukimandri, Ekanu, Mukimandri, Yvisham, Padikuna, the Revendi, Justice Heme Adaguna, Munanga, Commission of Ekigan, Commission, Imakali, a Prashnangal Padikunu, Padana report to Hajaraki initiation, Turchayam, Adela Shubar Shakal, Angi Grichukunda. Cinema maker, cinema number Purthan, Nokumo, Valare Glamour, I to La Makaleana, Jenegi, a Kaleana, Aratha Gadula Makaleana, Cinema Tarangal, Valare, Chilugut and Agatirik in the Padivashamanula, but Chamber, Anipavik in the Prashnangal and the Manisila Kuan, Valare Talpayam Kanisha Sarkarana, Turchay, Ashubar Shakal, Angi Gerichu under the Nemuno to Bogum and Nana Pudusamu. Sherry, I took a Rajaguma, report Nima Paramitro, the Prashnam Tangal and the Ubadesham third another E. Irea Capeta Argal. Ira, Ira in the Parana, the Stapadilla in Nundangil Tane, other Ira in the Danian will kend the our Peri Parayan Padilla, Yenu Daniano, Niamum, Ipol, Aridil, Peri Parana worker, Adinda Anugulium, Kitumo. The Muda Perimbaur Kesele, Bahumana Pata, Justice Tautatil Rada Ishan, E. Vishetil, Moon the Paragraph Para, the Hathan the Judgmental Paramar Chitund. Ada. E. Samoham, Yetreka, Niendranangal Vanalim, Iver at a Peri Paranja, Ada Muatu, a case in Kurchana, the Hamadamanada, and a postmortem report, 
പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താമോ അത് ചർച്ച ചെയ്യാമോ എന്നുള്ള വിവരമാണ് ആ വിഷയത്തിൽ വന്നത് ഇത് ഈ പേര് പറഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വകുപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പല സംഭവങ്ങളിലും രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ സുപ്രീം കോടതി അവരുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് പോലും പേര് മാറ്റണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചതിന് ശേഷവും പലരും പേരുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇപ്പം പോരാളി എന്നോ വീരാളി എന്നോ എന്ന് വിളിച്ചതുകൊണ്ടെന്നും ആ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീക്ക് ഒരു നീതിയും കിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ സ്ത്രീ സമൂഹം തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നതിന്റെ പ്രത്യക്ഷ ഉദാഹരണമാണ് എത്ര 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 മുന്നോട്ട് വന്നു എത്ര താങ്കൾ വീണ്ടും പരസ്യമായ ആ പെൺകുട്ടി അപമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് താങ്കൾ അത് പിൻവലിക്കണം നീരാളി എന്ന പദം പിൻവലിക്കണം നീരാളി എന്ന മലയാള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഞാൻ യാതൊരു കാര്യത്തിലും ആരെയും അധിക്ഷേപിച്ച് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല അങ്ങേറ്റം പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടി തന്നെയാണ് ഈ സ്ത്രീ സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കൂ സ്ത്രീ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും മുന്നിട്ട് വരണം ആ മുന്നിട്ട് വരുന്നതിൽ ഈ ഈ പറയുന്ന കേസിൽ പോലും പലരും പിന്നിട്ട് നിന്ന് പല പല കാര്യങ്ങളിലും മുന്നോക്കം വരാതെ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ആ കുട്ടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നു അല്ലാതെ വേറൊരു കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചതുകൊണ്ടോ വേറൊരു രീതിയിൽ വരച്ചതുകൊണ്ടോ അവർക്ക് അവസാനമായി നീതി കിട്ടണം എന്ന് എനിക്കും താങ്കൾക്കും താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിന്റെ അന്വേഷണം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ചയിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരെ ഇരയെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ അപമാനം തന്നെയാണ് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു അവരെ പക്ഷേ നമ്മളൊരു പേരിലോ വേറൊരു കാര്യത്തിലോ അല്ല അവർക്ക് അൾട്ടിമേറ്റിൽ അവരെ ആക്രമിച്ച അവരെ ഉപദ്രവിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ആക്രമിച്ച ആക്രമണകാരികൾക്ക് മതിയായ ശിക്ഷ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതിലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ കാര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് അജകുമാർ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ചിന്ത തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് എന്തായാലും ഇരയെ അപമാനിക്കാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് അജകുമാർ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്കും തോന്നുന്നത് എന്തായാലും ചിന്തയുടെ ആ വളരെ ശ്രദ്ധയും ജാഗ്രതയും ഇത്തരത്തിൽ ആരും ഇനി ഇരയെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കില്ല എന്നുള്ളതിന് വളരെ സഹായകരമാകുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രകാശ് ബാരെ ഇവിടെ നേരത്തെ രഞ്ജിനി പറഞ്ഞ കാര്യവും താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യവും ഒക്കെ ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ സാധ്യതയില്ല അവിടെ ഈ അസോസിയേഷനുകളിൽ സ്ത്രീകൾ മുമ്പിലില്ല അതുപോലെ സിനിമ എടുക്കുന്നവർ തട്ടുപൊളിപ്പൻ സ്ത്രീകൾക്ക് രണ്ടാം തരം പൗരന്മാരെന്നുള്ള കാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സിനിമകൾ എടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് ആരെങ്കിലും മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതാണോ ഇത് ഈ കല എന്നുള്ള രീതിയിൽ താങ്കളെപ്പോലുള്ളവർ ഒരു പക്ഷേ ആ രീതിയിൽ മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടാകാം അല്ലാതെ ഇതൊരു വ്യവസായമായും കൂടി കണ്ടുപോകുന്ന ഈ മേഖലയിൽ ഇതൊരു അനിവാര്യതയായി കാണുന്നത് അതിൻ്റെ കച്ചവട വിജയം കൂടി കണക്കിലെടുത്തല്ലേ അത് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് നിലനിൽപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണോ അത് ഈ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കാര്യമാണ് കാരണം ഒരു സ്ത്രീ ഇപ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് നീതി ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇന്ത്യൻ നിയമ സം വ്യവസ്ഥിതി ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഇവരൊക്കെ ഇവരുടെയൊക്കെ പൊതുസമൂഹം ഇവരുടെ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടും അവർക്ക് നൽകേണ്ട ഒരു സമയമാണ് പിന്നെ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇത് ഇത് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വേണ്ടുന്നത്ര സപ്പോർട്ട് അതിന് കിട്ടാതിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ ആക്രമിക്കുന്നത് അവരെ കളിയാക്കുന്നത് അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അവർ ആ ഓർഗനൈസേഷനെ കളിയാക്കുന്നത് കൊച്ചാക്കി കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് ബിഗ് ബോയ്സ് ക്ലബ്ബാണ് ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇന്ന് താര താരമുണ്ടാവും പിന്നെ സ്ത്രീ താരങ്ങളുണ്ടാവും പുരുഷ താരങ്ങളുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് സത്യം തന്ന
പല പല താര ഗ്രൂപ്പുകളും ലോബികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിലും പുതിയ ടാലൻറ്റിനും സ്ത്രീകൾക്കും ഒക്കെ മുകളിലോട്ട് വരാനുള്ള ഒരു ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ മോണോലിത്തിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ പവർ ഹയറാർക്കിയാണ് അത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ബിഗ് ബോയ്സ് ക്ലബ് ഏതാനും പേര് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അവരുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ തലപ്പത്ത് ഈ നല്ല അഭിനയശേഷിയുള്ള കുറേ ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് ജനങ്ങളെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് 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 ദശാബ്ദത്തിലേറെ ആയിട്ട് അത് നമ്മൾ ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പോലീസുകാർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു തടസ്സമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തലവേദനയോ ആകുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെ സിനിമയിൽ മൊത്തത്തിൽ ഈ രീതിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ കേസിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബാധിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് രണ്ട് കാര്യം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം എന്താണെന്നറിയാം പ്രകാശ് ഭാരയും രഞ്ജിനിയും പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് തന്നെ ഞാൻ പറയണത് കാരണം ഈ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ഒരു സംഘടന തന്നെയാണ് അമ്മ അതൊരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ അല്ല ഒരാളുടെ അയാളുടെ ഐഡിയോളജി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് സിനിമ അവിടെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ചില ശിക്ഷകൾ അവിടെ നടപ്പാക്കി അതിന് ശിക്ഷ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് ശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയത് തിലകൻ വിനയൻ പിന്നെ ആഷിഖബു ഇനി അങ്ങനെ കുറെ പേര് അവർ അല്ലല്ല അത് ഇതൊക്കെ അതൊക്കെ കേസിനെ ബാധിക്കും അങ്ങനെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതാണ് ഈ കുട്ടിക്കും അങ്ങനെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പറയുന്നത് അപ്പൊ എത്ര പേരെയാണ് അവർ ശിക്ഷിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ ലംഘനമാണ് ഇത് ട്രേഡ് യൂണിയൻ അല്ല ഇത് ഗവൺമെന്റ് നിരോധിക്കണം ഈ മനുഷ്യ ഈ മഹാരഥ ഈ മഹാനടന്മാരെ ബിംബങ്ങളെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കിയിട്ട് പുതിയ നടന്മാര് പുതിയ സംവിധായകരെ കൊണ്ടുവരണം ഒന്ന് ഇനി ഞാൻ പറയാം കേരളത്തിലെ ഈ ഈ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് പോലീസ് ഏത് രീതിയിൽ പോട്ടെ ഞാൻ ഇന്നലെ മുതൽ സ്വല്പം മാറി നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആ ഒരു ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച് തന്നെ അർപ്പിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ അത് മാറുന്നതിന് വേണ്ടി പോലീസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു നടപടി നിർത്താം കാരണം എനിക്ക് ചിലരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോക്കു പിന്നെ വനിതാ കമ്മീഷൻ ജോസഫ് ഫൈൻ ഇതിന് ശക്തമായിട്ട് പിന്നെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ അവരെ പിന്നെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ പിന്നെ ബാക്കിലക്ഷ്മി ഇവൻ ചിന്താ ജറോ ആയിക്കോട്ടെ ഇവരെല്ലാവരും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചാനലും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും പൊങ്ങി വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അവിടെ കൊണ്ട് തീരേണ്ട കേസാണ് അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള തെളിവ് ഏറ്റവും അവസാനം കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അന്വേഷണം നിർത്തി പത്ത് സെക്കൻഡിൽ ഉത്തരം പറയണം രഞ്ജിനി അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ചാനൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടും അത് ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീ പ്രവർത്തകരൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഈ കേസ് വളരെ മുമ്പിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെല്ലാ മേഖലകളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് സിനിമയിൽ മാത്രമുള്ള പ്രശ്നമാണ് എന്ന തരത്തിൽ കണ്ട് ഈ സമയം അനുസരിച്ച് മലയാള സിനിമയെ അടച്ചാക്ഷേപിക്കേണ്ട കാര്യം രഞ്ജിനിയെ പോലുള്ളവർക്കും ഉണ്ടോ എല്ലാവരും ബിക്കോസ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഉണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ സിനിമാലയം അതും ഉണ്ട് ബട്ട് വട്ട് ആർ ബി ഗോയിങ് ടു ഡു അബൌട്ട് ഇറ്റ് നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് പുതിയ ആക്ടേഴ്സ് വർഗം ഈ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ ഡെഷ് ബി എ ചേഞ്ച് നമ്മൾ ഇപ്പം ടെക്നോളജിക്കൽ ടൈം ലേ ആണ് ഈർക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പണ്ടത്തെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം നട നടക്കരുത് കാര്യമില്ല വി വി നീഡ് ചേഞ്ച് സോ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട് സോ ദേ ഷുഡ് ബി കമ്മിങ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ ഓർഗനൈസേഷൻ അങ്ങനെയാവത് നമുക്ക് ഒരു ജസ്റ്റിസ് കിട്ടട്ടെ അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം കൂടെ ലെറ്റ് female and male work together other languages la njan nadigar sangam south indian film artists association la njan or member aanu avade equal balance of female and actors und and female ude karyangal nokkan or separate aanu women wing um und and ellam confidential level la yana avaru cheyunu angane irukumbo endu kondu malayala industry la adile illa so that has to be addressed aanu idane ende plea എന്തായാലും സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടത് ശുദ്ധീകരിക്കാനും തിരുത്തേണ്ടത് തിരുത്താനുമുള്ള സമയം ഇതാണെങ്കിൽ അതുകൂടി നടക്കട്ടെ ഒപ്പം ഇവിടെ എല്ലാവരും പങ്കുവച്ചതുപോലെ നടിക്ക് നീതി കിട്ടണം അതിനുവേണ